എം ജെ ക്രിയേഷൻസിന്റെ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ഫിൽഡ് ചപ്പാത്തി ബാഗ്സ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇവിടെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവോള ഒരെണ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലീഫ് എടുത്തിട്ട് അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മല്ലിയില പിന്നെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതെല്ലാം ഓരോ ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഓരോ സ്പൂണ് വീതം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല ചെറുതാക്കി തന്നെ അരിഞ്ഞു വെക്കണം വലിയ പീസസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിരിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് രണ്ട് വിസിൽ വരുത്തി വേവിച്ച് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് കളറ് മാറുമൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ബീൻസോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വാടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വാടി ഇതാവൊന്നും വേണ്ട ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ക്യാബേജൊക്കെ നമ്മൾ വേവിക്കാതെ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുന്ന തിന്നാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഈ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഈ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്താണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വീതേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത്രയും മതി പൊടികളൊന്ന് മൂക്കട്ടെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ചുമന്ന മുളകും എല്ലാം കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറവ
മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശരിയാവില്ല അത് മൂക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുറവാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചപ്പാത്തിയിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല പൊള്ളുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ചട്ടി നല്ല ചൂട് വേണം ആവി വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചട്ടി വേണം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അതിലേക്ക് നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരുമ്പോൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി തന്നെ പൊന്തി വന്നോളും ഇനി പൊന്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കാം ചുറ്റിനും ചെറുതായി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുമ്പോൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് പൊന്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഫുൽക്ക പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൊള്ളച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാഗ് പോലെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ എല്ലാം നടുവെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനത് നേരെ നടുവായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ പേഴ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ബാഗ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ ഫിൽഡ് ചപ്പാത്തി ബാഗ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ വളരെ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ടിഫിൻ ബാഗിൽ ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ബാഗ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ